ครับก็มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องการทดสอบอีเทอร์นะครับตรงตัวอีเทอร์นะครับก็ใช้การทดสอบคล้ายๆกับที่เคยผ่านมาก็คือดูสมบัติของสารอีเทอร์นะครับอย่างแรกคือก็ทดสอบการละลายในตัวทําละลายต่างๆนะครับก็พบว่านะครับตัวอีเทอร์เนี่ยจะไม่ละลายในน้ำผมว่ามันไม่มีขั้วนะครับและไม่ละลายในกรดเซลฟลิกกรดเซลฟลิกนะครับนะครับแต่นะครับการละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วโอเคไหมประเด็นนี้เข้าใจนะครับเพราะว่าตัวมันไม่มีขั้วมันเลยละลายในตัวที่มันไม่มีขั้วนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับคืออันอันที่สองนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเฉื่อยอยู่นะครับเฉื่อยก็คือมันไม่ค่อยทำปฏิกิริยากับชาวบ้านนะครับจึงไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาอะไรยกเว้นนะครับนำไปทำปฏิกิริยากับกรดแก่ๆนะครับก็ได้แก่เช่นนะครับกรดไฮโดรไอโอดีเป็นต้นนะครับมันก็จะเกิดการแตกวงเกิดขึ้นนะครับแล้วนับไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งปุ๊บพบก็จะพบว่ามันเกิดแอลกอฮอล์หรือแอลคิวเทไลเกิดขึ้นขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งการทดสอบเนี่ยมันมีทดสอบได้แค่นี้เองจริงๆนะครับเพราะส่วนใหญ่การทดสอบของอีเทอร์เนี่ยจะใช้วิธีการตัดว่ามันไม่ใช่แอลกอฮอล์นะมันไม่ใช่คีโตนอะวีไฮนะแล้วสุดท้ายก็จะเหลือช้อยสุดท้ายก็คือเป็นอีเทอร์จากสมบัติที่มันไม่ละลายนะ้ำไม่ละลายในกรดแต่ทำละลายได้ดีในตัวทําลายไม่มีขั้วนะครับกับสมบัติที่เฉื่อยคือไม่ทำกรดไม่ทําปฏิกิริยากับชาวบ้านแต่ว่านะครับท่านนําไปทํากิริยากับกรดแก่ๆมากๆจะเกิดการแตกวงนะครับไม่ใช่แตกวงแตกพันธะออกกลายเป็นแอลกอฮอล์กับแอลคิวเทไลน์ได้นะครับก็จบเรื่องอีเทอร์โดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ